Ребята, всем привет! Приветствуем вас на канале Рыболов Копатель. Сегодня мы на турбоджете двигаемся на раскопки, как и обычно. А у нас еще вот кто с нами. Антона. Всем привет. Антона погрузили, короче, тоже. А то все генерал в бизнес-классе сзади отдыхает, на массажных сиденьях ездит. Да, да. Вентиляция, там все, что ты хочешь. Ну как тебе, Антон, Джета? Огонь. Раньше машины делали хорошо, реально. Это Но. факт. Посмотрите на эту панель, друзья. Вы только посмотрите. Классика. Водитель наш. У него, кстати, кресло с массажем тоже. Вот такие, друзья, дороги у нас замечательные в Калининграде. Сейчас еще ее делают продолжение. Это можно сказать, она будет эта дорога ну, пол области точно захватывать. Такая окружная приморская полукольцо. А будет кольцо. Город разгрузился благодаря ей вообще просто конкретно. И делают ее очень быстро. Красота. Все, не переключайтесь. Так, вот этот парень точно едет дисковать поле. Сейчас мы ему на хвостик сядем и поедем за ним. Он нас и приведет к нужным местам. ребят прошло уже 40 минут а мы все едем и едем за ним за этим парнем который нас должен привести на какие-то заветные секретные хутора Он сказал, Едьте за мной. не успели выйти на поле как антон сразу же оправдал сегодняшнюю поездку золото макены подняв посмотрите просто она еще и в этом самом в изоляции. в изоляции тоже в медной. Антон, это хорошие деньги. Поздравляю. Приехали на убранное поле. Груза здесь была. Снова ветерок кошмарит. И вот кирпич, стекляшки. Пошли. Побегаем здесь. Пару фенингов и пугаются уже поднял посмотрим что будет интересно сигналов просто немерено Я уже знаю, что это такое. Ассоциация прусских заводчиков. Птичье колечко. РДКЛ. 1939 год. Номер. Алюминиевые попадались уже такие мне яркие. дальше сегодня с утра когда мы собирались выезжать и только встретились с генералом как всегда обсудили что кому снилось и генерал сказал что всю неделю ему снился навоз именно вот такой вот деревенский фермерский навоз самый настоящий и как выяснилось позже 
что это совсем неспроста. Чуть позже вы узнаете, что я имею в виду. Скажите, а у вас были какие-нибудь сновидения, которые предвещали бы те или иные события, а может быть и находки, если вы тоже увлекаетесь копом? Пишите ваши истории, связанные с вещами с нами, в комментарии. Тем временем на данном конкретном поле я остался один, а генерал с Антоном уже не спеша отдалились от меня и позже совсем исчезли из виду. Не попалось, смотрите, что. Хвост какой-то попугаечий. И лапы, что ли, не пойму. Половина какой-то птицы. Но это-то бог с ней. Но тут вот еще одна, еще одно кольцо. Им интересно. Внутри тоже с надписью или это просто... Не могу его сейчас достать. Второе кольцо за другим номером. Сейчас попробую достать его. Вторая рука нужна. Пока вообще его изнутри выдавить не получается. Возможно, оно тоже там с надписями с какими-нибудь интересно. Птица росла, наверное. И надели второе кольцо. А может наоборот, нога худая у нее была. И они как бы сделали вставку такую. Пойдем дальше. Хотя бы одна псевдозолотая из, из всех, из всего обилия цинковых сегодняшних монет. Клад уже. А вот и генерал счастливый. Посмотрите, что нашел. Перешли вот тут на навоз, короче говоря. В навозе просто капуста была найдена. Я в шоке. Просто красавчик. Вот прям посмотрите, навоз чистой воды. И солдатик оловянный. Кайфует, сидит просто вообще. Генерала солдатов не хватает. Вот я ищу их. Желательно оловянных. Да, желательно оловянных. Антон вот тоже хвастается. Крыло от орла. Ну, прикольно. Смотри, какого поднял. Оловянщик. Он цинковый, по-моему. Барабанщик. Барабанщик, да, чистой воды. Ну, вот не дергай, подожди, подожди. Да, идет, ты смотри. Ребят, ходим по навозу. Вот смотрите, сколько сигналов. И это все монеты. Монеты, монеты цинковые. Оловянные солдатики. И еще раз монеты. Я в шоке просто. Приходится прям в навозе ходить, друзья. И интересная монетка попадается. Опачки. 50 грошей. Ой-ой-ой-ой-ой. Она серебряная, кто не знает. Ай-яй-яй, какая красота. Батюшки мои, вот это монетка. Вау. Просто класс. Какая пуговица, я в шоке. Покажите. Вау. Смотрите, монетка-то какая. Гроши. Навоз, 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 навоз. Очередную находочку принес. Есть подозрение, друзья, что этот навоз привезли и находки вместе с ним. А посмотрите, какая пуговка. Шик. Она вся на лейбах сзади. Я просто в шоке. Потом я ее помою в конце и покажу. Смотрите, она в какой патине. Корона просто бомбическая. Вау! Эльдор... Навозная Эльдорадо, друзья. Антона находка очередная. Ой, это накладка спряги, походу. А что за материал такой? О, нифига, какой нафиг. А, знаешь это что? 
Это сделали из свинца. Тяжелая. Я сам офигел. Видите, там год метунс на ней. Странно. Чудеса, друзья. Навозные чудеса. Спасибо этому навозному месту. Находки продолжаются. Смотрите, что я выкопал. Опачки. Вот это уже интересно, ребят. Не пойму, то ли топир, то ли медведь. Просто красотун. Потом дождитесь окончания видео, я помою все и покажу вам. Зачет. Оловянный. Ну хотя патина такая зеленая на нем. Или он покрашен в зелень был, непонятно еще пока. Пуговка с короной. Посмотрите, какая бойкая. Просто красотка. Даже навоз помог сохранить ее на удивление. Продолжаем, друзья, наши навозные приключения. И у меня следующая находка. Посмотрите, я чуть не выкинул сначала. А ведь это очень на гренатку похоже. Сначала мне показалась гренатка. Да какая же это гренатка, друзья? Это свекла, наверное. Посмотрите просто. Овощные чудеса цинковые. Я в шоке. Я копал подставку от барабанщика, которого выкопал Антон. Я почти уверен, что это от него. У твоего как раз с ногами какие-то были проблемы. Болит. Ножка болит. Примеряй. Мама мия. Это точно он был. Вот так вот. Вот так вот, друзья, рождаются легенды и воссоздаются образы на канале Рыболов Копатель. Подписывайтесь. У Антона вон солдопут. Как всегда, без головы они попадаются. Почему бы это? Тим Бертон, сонная лощина. Кажется, мы нарвались на Эльдорадо в навозной куче. Оловянный солдатик, друзья, его загнуло, я как не знаю кого. И вот уже у генерала два, у Антона барабанщик, и у меня оловянный солдатик. И все это, друзья, на навозе, навоз, понимаете, он сразу же самозатягивается, блин. Не успеваешь закапывать даже. Монитоз для приличия отснять. Десятицинковик такой, бодрячком. Здесь есть все, друзья, и даже замки. Его, похоже, тоже вместе с навозом привезли сюда. Зашли на ручеек помыть находочки Сейчас свои. каждый помоет и выложим, покажем, что в итоге получилось. О, у меня все в руку можно уместить. Сейчас посмотрим, что у ребят получилось. Ну что, друзья, начинаем подводить сегодняшние итоги. Что у нас получилось? Начну с себя. Сразу скажу, что монет столько я не находил еще за раз. Походу, это, наверное, самое большое. Насчитал я. Так, сейчас еще раз посчитаю. Мне как бы на монеты так особо пофиг, но просто ради интереса. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. Двадцать пять монет получилось. Ну вот самое интересное. Пятидесяти грошевик. 50 грошей 1923 года вообще офигенная такая классная я уже что-то гроши какие-то находил в основном фениги цинковые 
пуговки вот такие в шикарном сохране вообще попались пузатенькая такая посмотрите в патине замечательной просто красота с короной вот такая пару колец медведь что тут еще вот эта полуптица какая-то солдатик ну еще куча цветняхи всякой так переходим к антону во первых вот такое вот крыло от орла прусского жаль что только крыло солдат маленько краски сохранилась без головы вот этот Парень с барабаном. Тут тоже какой-то колпак. Непонятно, может быть, подсвечник был или что-то в этом духе. Вот это вот из свинца. Отлитая год метунс. Орла не видно. Скорее всего, сделали оттиск от пряги. Где-нибудь в глине. И залили свинцом. Получилась вот такая плюха. Тяжелая. Монетки. No politics, no пропаганда, only history, как говорится. Пуговица тоже такая же, как мне попалась. И находки генерала. Генерал, как всегда, у нас отличился. Навозную вот эту вот э, площадку обнаружил генерал. И вот там попалась... Капуста такая, кокарда, без центра. Вам понравилось там копать, генерал? В навозе? Ну, конечно. Идет сигнал, что не копать? Согласен. Солдатик тоже в краске, тоже без головы. Вот такой вот наездник, кавалерист. Генералу тоже два кольца попалось. 38 года. Но они в красном цвете. 38-й год. Монетки фениги. Пробка. Вот такая вот пуговица зачетная. Крышка от часов. Серебряная, вероятно. И вот такая ложка, походу, была. Интересная, расплющенная, с узорами, с какими-то. Так что, вот так вот, ребята, у нас получилось. Ставьте палец вверх, пишите ваши комменты. И подписывайтесь, кто еще не подписался. Всем пока. Такой раритет на дороге заметили Вообще Смотрите, вы когда-нибудь видели? Я вообще первый раз такой вижу Живую Мерседес Белый вон ушел Сейчас турбоджета разгонится Там он все его походу фотографируют А, он уходит Генерал, он уходит, уходит К сожалению, не удалось четко заснять достаточно редкую машину. Поэтому на этом с вами мы прощаемся и до новых встреч. Всем пока!